Hi, hello and welcome back. Now, in the video, let's talk about it. Now, our app will be able to get daily MCQ updates. Let's talk about a new feature. Let's talk about it. Now, we will be able to get aptitude questions. So, that's the solution. Let's talk about it in the video. So, let's talk about daily one or two questions. So, we will be able to get three questions on daily. We will be able to get three to five questions on daily app. So, you will be able to get your practice. So, you will be able to get your solution. You will be able to check this video in the video. So, in this number, day one, so, daily MCQ, we will discuss the solution for this video. So, if you are new to the channel, subscribe to the channel. If you are new to the channel, subscribe to the channel. So, if you are new to the app, you can download the link in the description. So, if you are new to the video, let's go. So, now we have a first question. A man reaches his office late if he walks from his house at 3 km per hour and reaches 30 minutes early if he walks 4 km per hour. How far is his office from his house? So, this is the question. So, how do we apply the logic? How do we derive the solution? So, first, I'm going to explain the question. So, if you look at a person, you can travel to the house in the house in the office. So, if you travel in the same kilometer, you travel in 3 km per hour, you travel in 20 minutes in the late office. That means, if you travel in 4 km per hour speed, you travel in 30 minutes earlier in the office. For example, you have an office time at 10 o'clock. So, if you travel in 3 km per hour, you travel in 20 minutes later. So, if you travel in 10 to 20 km per hour, you travel in 10 to 20 km per hour. That means, your speed is 4 km per hour. So, if you have an office time of 10, you will go to 30 minutes earlier, so that you will go to 9.30 to 9.30. So, this is what you have to ask in the question. What do you want to find out? If you have a distance in the house, you will have to find out the distance in the house. So, this is what we are going to do now. So, first thing is, we have to find the time and the formula. So, time is equal to distance divided by speed. So, distance is equal to distance divided by speed. So, we have to find x. So, distance divided by speed is equal to time. This is 20 minutes late, we will have minus 20. So, that is 4 km per hour speed. So, distance same x divided by speed is 4 km. 30 minutes early, we will have 30 minutes direct. That is why we have positive sign. So, we will calculate this. First, we will calculate this step. Next, we will calculate this step. So, we will calculate the time difference. So, we will calculate the time difference. So, time difference is x by 3. Minus x by 4 equal to In the 20, minus 20 on the side So that you can see 15 This is all minutes You can see the speed You can see the minutes per hour So you can see the minutes per hour So you can see the minutes per hour So 50 divided by 16 This is what you have to solve X value is 10 So that is what you have to solve The distance between the house and the office So now we have the second question What do you have to say? So the cost price of 20 articles is the same as the selling price of X articles. If the profit is 25%, then the value of X is So, this is a very important question. If you have a placement, you can ask this question. So, now we will solve this question. So, now we will explain this question. So, this is the cost price of 20 articles is equal to selling price of X articles அப்படின் சொல்லிட்டாங்க so 20 articles வண்டு உங்களுக்க இருக்கு அதுவுடம் cost price பார்த்திருக்கு நாம் வந்து selling priceக்கு equal ஆருக்கு but எத்தனை articles குட equal ஆருக்கன் சொல்லிட்டு உங்கள் mention பண்டில் so அது நம்ப X நும் வச்சுக்கும் next என்ன குடுத்திருக்காங்க profit is 25 percentage அப்படின் சொல்லிடு உங்களுக் குடுத்திருக்காங்க so profit percentage வண்டு உங்களுக் குடுத்திருக்காங்க okay so number of selling articles selling price ஓட articles வண்டு எவ்வளோ அப்படின் சொல்லிக்கேக்காங்க so அதுதான் நம்ப X நும் வச்சுக்கும் cost price வண்டு நீங்களே வேதாச்சு ஒரு நம்பரா வண்டு அசியும் பண்ணிக்கலா so 100 ஓ இல்ல 1 ஓ அப்படின் சொல்லி நீங்கள் அசியும் பண்ணிக்கலா 100 ஏன் நம்ம எடுத்தும் நான் பெரிய நம்பரா வண்டு உங்களுக்கு இருக்கும் அதனால் சொல்லி நம்ம 1 ஏன் எடுத்துக்கலா so இங்கள்துதான் வண்டு உங்களுக்கு solution start ஆகப் போது so let cost price of one article be rupees one so ஒரு articleோட price பார்த்திக்கினா X rupees வண்டு உங்களுக்கு இதிருக்கும். So, இதா வண்டு first step நீங்க கண்டு பிடிக்கே வேண்டியது. Next பார்த்திருக்கு நான் selling price of X article எவ்வளு இருக்கப் போது? So, selling price of X article இங்க இருக்கு. So, ஒரு article ஓட cost price வண்டு 20. So, இந்த statement இருக்கப் பார்த்திருக்கு நான் selling price X நம்ப்படுத்துக்கு X articles வண்டு cost price வண்டு 20. 
ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஆர்டிகல்ஸ் என்னவா இருக்க போகுது டுவெண்ட்டி ருபீஸாக தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு இருக்க போகுது ஓகேவா ஸோ இதில் தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வருமா ஸோ அந்த ப்ராஃபிட் அதை வந்துட்டு இப்போ நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ராஃபிட் எப்படி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்வல் டு ஸோ செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஸோ ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்வல் டு செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோ உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் எக்ஸ் ஆர்டிகலுக்கு உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் அதே மாதிரி உங்களோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்துட்டு என்னவா இருக்க போகுது எக்ஸ் ஆர்டிகலுக்கு எக்ஸ் ருபீஸ் இருக்க போகுது ஓகேவா ஸோ இது உங்களுக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஆர்டிகல் பி எக்ஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஆர்டிகல் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ இது ரெண்டுத்துல இருந்து நம்ம ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு நீங்க காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஒன் வச்சு கீப் வச்சுப்பீங்க அதே மாதிரி எக்ஸ் ஆர்டிகளோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் எக்ஸ் ருபீஸ் நம்மளுக்கு வந்துடும் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஆர்டிகல் வந்து நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் வர போகுது ஸோ ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு அப்புறம் தான் வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஃபார்முலா வந்துட்டு அப்ளை பண்ண போறோம் ஸோ அது என்ன ஃபார்முலான்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் பெர்சன்டேஜ் ஸோ ப்ராஃபிட் பெர்சன்டேஜோட ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா ஸோ ப்ராஃபிட் பெர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு ப்ராஃபிட் டிவைட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் இன்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ இதான் வந்து நம்மளோட ப்ராஃபிட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஸோ டுவெண்ட்டி மைனஸ் எக்ஸ் டிவைட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளவு எக்ஸ் இன்டு ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராஃபிட் பெர்சன்டேஜ் இதான் பாத்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் பெர்சன்டேஜ் ஸோ ப்ராஃபிட் பெர்சன்டேஜ் கொஸ்டின் எவ்வளவு கொடுத்துக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ இதை நீங்க சால்வ் பண்ணீங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூ வந்துட்டு உங்களுக்கு சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் ஸோ சிக்ஸ்டீன் தான் பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு செல்லிங் ப்ரைஸோட ஆர்டிகல் ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா வந்து ரொம்பவே ஈஸியான கொஸ்டின் தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் சொல்றேன் த ஹெச்ஏஎஃப் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் இஸ் லெவன் அண்ட் தேர் எல்சிஎம் இஸ் செவன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் இஃப் ஒன் ஆஃப் த நம்பர்ஸ் இஸ் டூ செவன்டி ஃபைவ் தென் த அதர் நம்பர் இஸ் அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து உங்களுக்கு கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா டேரக்டாவே நம்மளுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு ஸோ என்ன ஃபார்முலான்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து HF into LCM is equal to product of two numbers. Now, you have to tell us about the formula. If you want to know about HF and LCM topic, we will have a playlist of videos on our channel. If you want to know about HF and LCM, we will discuss all the aptitude questions. So, if you want to see that video, please click on the link in the description. So, now, how do we solve this question? So, HF value is 1100. 11 சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க எல்சிஎம் பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு செவன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஸோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ்ல வந்து ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு டூ செவன்டி ஃபைவ் ஸோ இன்னொரு நம்பர் வந்துட்டு உங்களுக்கு கேட்கறாங்க அதை நம்ம எக்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் மட்டும் ஒரு சைட்ல வச்சுட்டு மீதி இருக்க நம்பர்ஸ் நீங்க இந்த சைட்ல வந்து சால்வ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா வந்து த்ரீ நாட் எயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஆப்ஷன்லயும் வந்து இந்த நம்பர் இருக்கும் ஸோ இதான் பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு அதர் நம்பர் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்துட்டு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புதுசாக மூணு ஆப்டிடியூட் கொஷின்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் டெய்லி கற்றுக்கிற மாதிரி வந்துட்டு உங்களுக்கு இதில் இருக்க போகுது ஸோ நீங்கள் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா வந்துட்டு அதில் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு அதில் வந்துட்டு சொல்யூஷன் தெரியலன்னா வந்துட்டு நீங்கள் யூடியூப்புக்கு வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அதுலேயே வந்துட்டு நாங்கள் உங்களுக்கு லிங்க் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ஸோ ஆப்டிடியூட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிங்க் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் அது நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டேரக்டாக யூடியூப்க்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளேஷனுக்கு வந்து வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையும் வந்துட்டு இந்த ஆப் பத்தி ஷேர் பண்ணுங்க அதே மாதிரி இந்த வீடியோவும் வந்துட்டு அவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க ஸோ அதை நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு இது தெரியும் கண்டிப்பா அவங்களுக்கு வந்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்லயோ இல்ல பேங்க் எக்ஸாம் ஆப்டிடியூட் எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு வருதோ கண்டிப்பா இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி நாளைக்கு உங்களுடைய வீடியோல சந்திக்கிறேன் அண்டில் தன் ஸ்டேட் யூன் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் ய